വാദങ്ങൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നവനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും പ്രതിദിന വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം അവൻ കഫർനഹൂമിൽ വന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് തമ്മിൽ വാദിച്ചത് എന്ത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു ഭവനത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ കരച്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആരാണ് വഴക്കിന് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിശബ്ദതയായിരിക്കും മറുപടി എന്നതുപോലെ യേശുവും ശിഷ്യരും ഗലീലയിൽ കൂടി കടന്ന് കഫർന്ന ഹോമിലേക്ക് വരവേ മനുഷ്യപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു ആ വാക്ക് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അവനോട് ചോദിപ്പാനോ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവർ വളരെ ഉത്സുകരായിരുന്നു വേറൊന്നുമല്ല തങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആറെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിലെ തർക്കം തങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് ഇക്കാലം അത്രയും നടന്നതെന്നും തങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്തെന്നും അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും നേരെ ചൊവ്വേ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും അവർ മെനക്കെട്ടിരുന്നില്ല ഒരു ദൈവപൈതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നാം ആരെന്ന ചിന്തയാണ് ലോകത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദൈവത്തെ അറിയാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മക്കളെന്ന പദവി തന്ന് അവനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായ കാര്യമാണ് ആകയാൽ ഒരുവൻ മുമ്പൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ എല്ലാവരിലും ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷകനും ആകയണം എന്നുള്ള തിരുവചനം നമുക്ക് ഓർക്കാം എളിമയോടവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കാണപ്പെടാം അവൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ചിന്തയോടെ ചെയ്തു തീർക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു ദിനം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അങ്ങയുടെ മഹാദേഹയ്ക്കായി കർത്താവ് ഞങ്ങളങ്ങക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആരെന്നറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അങ്ങയുടെ ദേഹമെന്നറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തൻ്റെ പുകഴുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അത് ഒരു കെണിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എളിമയോടെ വിനയത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടെന്നാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമയൻ